সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছি অনুপম চৌধুরী সাধারণত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের যারা প্রফেশনাল তারা আসেন আমরা আজকেও একজনকে পেয়েছি আমরা সম্মানিত অতিথি হিসেবে আজকে পেয়েছি নাসির আহমেদ তিনি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন আমরা আজকে কথা বলবো যে মানুষ তার জীবনকে কিভাবে সুন্দর করা যায় দিনটিকে কিভাবে ভালোভাবে কাটানো যায় সবকিছু মিলেই এই বিষয়টি আসবে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আমরা যেহেতু একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে পেয়েছি আপনাদের যে কোনো যদি মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপনাদের সন্তান কিংবা কারো যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa নাসির আহমেদ আমরা শুরু করতে চাই যে প্রত্যেকই আমরা ভালো থাকতে চাই আমরা চাই যে আমরা কারো প্রতি রাগ করব না আমরা চাই যে আমরা খুব সুন্দর প্রতিটি মানুষের সাথে ইতিবাচক নেতিবাচক সবকিছু মিলে ভালো থাকব তো সেই ভালো থাকার প্রথম মন্ত্রটি কি যদি জানতে চাই তো ধন্যবাদ নুপুর আবারো ভালো থাকার মন্ত্র হচ্ছে আপনাকে ক্রমাগতভাবে আপনার ভালো থাকবার চেষ্টাটা এবং ভালো থাকার প্রয়োজনীয়তাটাকে সচেতন ভাবে আপনাকে আগ্রহ প্রকাশ করে যেতে হবে যে কোনো চর্চা করে যেতে হবে আমরা জানি যে প্রতিটা মানুষেরই দুটো স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্য তো আমরা শারীরিক স্বাস্থ্যের উদাহরণটা আমি দিই বোঝার সুবিধার্থে যে শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো রাখবার জন্য যখন কোনো রোগ বা কোনো ডিজিজে আমরা আক্রান্ত হই তার আগে আমাদের ভালো থাকবার অনেক উপায় আছে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ব্যায়াম করা ঘুমানো এই বিষয়গুলো ঠিক তেমনি ভাবে মানসিক ভাবে ভালো থাকবার জন্য কিছু কিছু সাধারণ কিছু বিষয় থাকে সেই বিষয়গুলো যদি আমরা নিয়মিত চর্চা করতে পারি তাহলে সাধারণ বিষয়গুলোর মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা আমরা বলে থাকি যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে কিছু শক্তিশালী দিক আছে এবং প্রতিটা মানুষের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে শক্তিশালী দিকগুলো এবং দুর্বল দিকগুলো এক এক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের উপরে প্রভাব ফেলে সাধারণত আমরা দুর্বল দিকগুলো বা নেগেটিভ দিকগুলো আমরা খুব দ্রুত আমাদের কগনিশনে চলে আসে আমাদের মেমোরিতে চলে আসে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সগুলো পেইনফুল এক্সপিরিয়েন্সগুলো ফলে আমরা অনেক সময় আমাদের শক্তিশালী দিকগুলো ভুলে যাই স্কুলে যে বাচ্চাটা যাচ্ছে সে পড়াশোনায় খুব ভালো করছে কিন্তু সে হয়তো একটু সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকতে পারে তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা কম সে কিন্তু তার ওই পড়াশোনা শেষে যে ভালো করছে সেটাকে ব্যবহার করে সে আরো বন্ধু বানাতে পারে ছোট্ট একটা উদাহরণ কোন একটা বাচ্চা হয়তো খুব সুন্দর লিখতে পারে তার বন্ধু হচ্ছে না তাকে লেখায় অন্য যে সমস্ত বাচ্চারা আগ্রহী তাদেরকে নিয়ে এসে একটা নিউজ লেটার ছাপাতে পারে দেয়াল পত্রিকা বলতাম আমরা এক সময় যেটা অথবা নতুন কোন क्रमगत भाव जटिलता उपसर्ग गो एक क्लिनिकल स्टेजे चले जाए तक ही मानसिक रोग बोली मन स्वास्थ्य शुरूते प्रयोजन से একজন মানুষের শক্তিশালী দিকগুলোর দিকে নজর দেওয়া আমরা আমি যখন আমার সেশনে ক্লায়েন্টের সাথে বসি আমরা অনেকেই শুরুতে জিজ্ঞেস করি তো আপনার দুটো ভালো দিক বলুন তো আচ্ছা তো অনেকেই ভেবে চিনতে সহজে খুঁজে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা আমরা বলি যে গত সপ্তাহে আপনি আনন্দদায়ক কিছু করেছেন এরকম দুটো বিষয় বলুন অনেক কিছুই করেছে কিন্তু কাজ করেছে সংসার করেছে বাজার করেছে সন্তানদের দেখাশোনা করেছে সবই করেছে কিন্তু নিজের জন্য আনন্দদায়ক দুটো জিনিস করেছে সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো তাহলে আমরা মানসিক ভাবে সুস্থ থাকি কি করে ভালো থাকি কি করে তো আমাদের নিজের আত্মার খোরাক আমি বলবো মনের খোরাক সেই জায়গাতে যদি আমরা পূরণ করতে পূরণ করতে না পারি আমি একটু আরেকটু ভিন্ন ভাবে যদি জানতে চাই আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বড়রা যখন এই সমস্যা আমরা সবাই চাই যে ভালো থাকতে আমি আমার কর্ম পরিবেশে ভালো থাকতে চাই আমি আমার সংসার জীবনে ভালো থাকতে চাই সবকিছু মিলেই কিন্তু সবারই কিন্তু প্রথম এবং একমাত্র গলি হচ্ছে ভালো থাকা সবার সাথে সুন্দর একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকা কিন্তু অনেক সময় এমন অনেক 
অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে চারপাশে যেটি হয়তো আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই আপনার হাতের কাছে নেই যেটি হয়তো আপনার করার কিছু নেই কিন্তু সে কারণে আপনি হয়তো বিষণ্নতা কিংবা মন খারাপ হয়ে যায় আপনার দিনটি খারাপ হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি পরামর্শ দিবেন যেটি আমার হাতেই নেই খুব সুন্দর প্রশ্ন আমরা অনেক পরিস্থিতিতে এসে নিজেদেরকে আবিষ্কার করি যে এই পরিস্থিতির জন্য আমি তৈরি ছিলাম না হঠাৎ করে আমার সামনে এই সমস্যাটা চলে এসছে অথবা আমি এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করেছি আমার মতো করে সেটা হয়তো যথাযথ চেষ্টা হয়নি ফলে আজকে আমি বিষণ্ন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যেটা সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে যে প্রবলেম সলভিং স্কিলস ডিপ্রেশনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত আজকে যদি প্রবলেম বলে কোনো শব্দ পৃথিবীতে না থাকে তাহলে সম্ভবত ডিপ্রেশন বলে কোনো শব্দ থাকবে না যদি প্রতিটা মানুষের সমস্ত সমস্যাগুলোই পূরণ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কারো বিষণ্ন হবার প্রয়োজন নেই বা বিষণ্ন হওয়ার সুযোগও থাকছে না তো সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলোর দিকে নজর দেওয়া উচিত তো সেই কারণেই প্রথমে আমরা বলি যে তাহলে আমি একটা সমস্যা সমাধান করব সেটার জন্য আমার শক্তিশালী দিকগুলো আমি ব্যবহার করব অথবা আমরা আরেকটা কনসেপ্টের কথা বলি কানেক্টিং উইথ পিপল অন্য লোকজনের সাথে নেটওয়ার্কিং করা আপনি দেখেছেন যে মাল্টি মাল্টাই টাস্কিং এর একটা এরা চলছে সোশ্যাল মিডিয়ার একটা ব্যাপার আছে সেখানে আপনি আপনার জন্য ইতিবাচক কাউকে আপনার সাথে কানেক্ট করতে পারেন তাদের শক্তিগুলো আপনার পক্ষে নিয়ে আসতে পারেন সেটাও আপনাকে প্রবলেম সলভিং এ সাহায্য করবে আপনার সীমাবদ্ধতা গুলো যদি আপনি বুঝতে পারেন যে আমি কোথায় ব্যর্থ হচ্ছি সেটা যদি আপনি বুঝে উঠতে পারেন তাহলেও আপনি আপনার সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেন আপনার প্রবলেম সলভিং স্কিলসটা বেড়ে যাবে যে বিষয়টা হয় যে আমাদের অ্যাটিচিউড যেটা সমস্যা যখন হয় সেই সমস্যাটাকে আমরা কিভাবে দেখছি তার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে যে সমস্যাটাকে আমি কিভাবে সমাধান করব কেউ সমস্যাগুলোকে খুব সহজভাবে নিচ্ছে নিয়ে সেটাকে কি করে সমাধান করা যায় অথবা কেউ সমস্যাতেই সে ভেঙে যাচ্ছে সে তার মনোবলটা সে পাচ্ছেন না তো শুরুতেই যদি আপনি সমস্যা সমাধানের দিকে মনোযোগ দেন তাহলে আপনি এই হয়তো ওই পরিস্থিতিতে যাবেন না আপনি প্রশ্ন করেছেন যে যদি ওই রকম পরিস্থিতিতে চলেই যায় তাহলে কি হবে যে ঘটনা বা যে বিষয়ের সমাধান নেই সেটা বাস্তবতা সেটাকে বোধ আর সমস্যা বলা যাবে না অর্থাৎ পরিস্থিতিটার সংজ্ঞাটাই বদলে দিন আপনি বাস্তবতাটাকে গ্রহণ করে আমরা বলে থাকি আমাদের একটা খুব কমন একটা কৌশল হচ্ছে ডিভিটি অ্যাপ্রোচ ডাইলেকট্রিক বিহেভিয়ার থেরাপি সেখানে বলা হয়ে থাকে যে অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু গেট আউট অফ হেলথ আপনার যে রিয়েলিটি যে বাস্তবতা আপনার সামনে এসেছে সেটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে স্বীকার করে নিন যে হ্যাঁ আমি এমন একটা পরিস্থিতিতে এসেছি যেখানে আমি এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারবো না কখনো তার প্রথম উদাহরণ হচ্ছে আমাদের লস বা গ্রিফ আমাদের প্রিয়জনরা যখন হারিয়ে যায় তাদেরকে আমরা কখনোই ফেরত পাবো না হতে পারে কোনো ইর রিভার্সিবল লস অথবা শক ট্রমা একজন মানুষের জীবনে ট্রমা সাংঘাতিক রকম প্রভাব ফেলে কোনো একটা ঘটনা একটা সন্তানের বেলায় ট্রমাটিক ইভেন্ট হিসেবে দেখা দিয়েছে সেটা তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ডগুলোকে প্রভাবিত করতে থাকে কারণ সেই ঘটনা টাইম মেশিন যেহেতু আমাদের হাতে এখনো আসেনি আমরা পেছনে যে পরিবর্তন করে দিতে পারি না তো এই বাস্তবতা গুলোকে প্রসেস করবার দরকার আছে শেয়ার করবার দরকার আছে সেগুলোকে নিজের আচরণের মধ্যে ধীরে ধীরে ইতিবাচক ভাবে নিয়ে আসবার একটা প্রক্রিয়া আছে সেটাই মূলত কাউন্সিলিং বা থেরাপি আমরা যেটা বলি যে আপনার চিন্তার ধরনটাকে পজিটিভলি চেঞ্জ করা মানসিক এই শব্দটা ব্যবহার না করে যেহেতু মানসিক শব্দের প্রতি আমাদের একটা আছে একটা নেতিবাচক ধারণা আছে সেটাকে আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনের ওয়েলনেস বা ভালো থাকবার কিছু কৌশল হিসাবে দেখার চেষ্টা করুন প্রথমে বলেছি যে আপনার শক্তিশালী দিকগুলো কি কি সেগুলো একটু বেশি একটু ভাবুন যে কোন কোন বিষয়ে আপনি ভালো দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে এইবার আপনার নেতিবাচক দিকগুলো অথবা আপনার মাঝখানে কোনো উপসর্গ আছে কিনা কোনো সিমটমস আছে কিনা যেগুলোকে আমরা বলে থাকি সেলফ ডিফেটিং সিমটমস আপনি আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু 
আপনি নিজেকে একবার বলছেন যে আমি কাজটা করতে পারবো পরক্ষণে আপনি বলছেন না না আমি পারবো না এই যে আপনি আপনাকে হারিয়ে দিচ্ছেন এই ধরনের সিমটমস গুলো আপনার মাঝখানে আছে কিনা সেগুলো একটু লক্ষ্য করুন তৃতীয় বিষয়ে এসে আমরা বলি যে তাহলে এইবার আপনি আপনার পজিটিভ দিকগুলো পেয়ে গেছেন আপনার দুর্বল দিকগুলো জানেন এবার আপনাকে অ্যাকশনে যেতে হবে সেগুলোকে সাধারণত থামিয়ে দেয় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্ট্রেস দৈনন্দিন জীবনের স্ট্রেস গুলো কেমন কাজের স্ট্রেস আছে ফ্যামিলির স্ট্রেস আছে সমাজের স্ট্রেস আছে সব জায়গাতে যে স্ট্রেস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু খুব স্বাভাবিক স্ট্রেস গুলো আপনি কখনোই এলিমিনেট করে দিতে পারবেন না সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে তো এইবার আপনি একটু চেষ্টা করুন কিভাবে স্ট্রেস গুলো একটু কমানো যায় যত দূর সম্ভব কমানো যায় আপনার মাঝখানে আবার স্ট্রেস যদি একেবারে না থাকে তাহলে হয়তো আপনি অফিসে আসবেন না তো সেটা সেটা হচ্ছে আরেক বিষয় অথবা আপনার কাজের কোয়ালিটিটা ভালো থাকবে না যদি স্ট্রেস না থাকে তাহলে আপনি টাইম ম্যানেজমেন্টে ফেল করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করুন যে আপনার স্ট্রেস গুলোকে কিভাবে রিডিউস করা যায় চারে এসে আমরা বলছি যে এবার আপনার শক্তিশালী দিকগুলোর সাথে কিছু বন্ধু বান্ধব কিছু শক্তিশালী বিষয়গুলো সংযুক্ত করুন কানেক্টিং উইথ পিপল আমরা বলে থাকি আমাদের একটা গলি আমরা বেঁধে দিই যে আপনাকে এই মাসে একটা নতুন বন্ধু বানাতে হবে আমার আমি অনেক কি দেখি যাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করি যে আপনার আত্মীয় স্বজন অথবা কাজের বাইরে বন্ধু বলে কেউ আছে খুব দুঃখজনক অনেকে একজন বন্ধুর নামও বলতে পারে না যেখানে যেখানে যে একটু মনের কথাগুলো বলা যায় একটু শেয়ার করা যায় এই কানেকশন উইথ আদার পিপল সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার জন্য একজনকে কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়াতে হয় সোশ্যাল স্কিলটা বাড়াতে হয় তো সেই বিষয়টা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে আমরা বলে থাকি যে আপনি এবার নিজের সম্পর্কে পজিটিভ ফিলিংস গুলো বলতে থাকুন আমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কেমন আছেন আমরা উত্তর দিই চলছে চলছে মোটামুটি এই তো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আমরা কেউ বলি না ভালো আছি সেটার অবশ্য কারণটা অন্য হয়তো কেউ ভালো আছে কথাটা বলার পর যদি আমাদের আরো শত্রু বেড়ে যায় আমাদের সার্ভাইভাল টেকনিক আমরা যেহেতু খুব কম্পিটিভ এবং খুব নিডি একটা সোসাইটি থেকে বা উঠে আসছি তো সেই ক্ষেত্রে পজিটিভটা আমরা বলতে পারি না সেটা হচ্ছে আরেকটা বিশাল ব্যাপার কিন্তু নিজের পজিটিভ কথাটাকে স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমেই আপনি আপনার পজিটিভ দিকগুলোকে বাড়াতে পারবেন আমরা সেই কথাগুলো বলি আমাদের সেশনে বসে আমরা ক্লায়েন্টদেরকে বলি যে আপনি দুইটা খুশির কথা বলেন দুটো আনন্দের কথা বলেন এই যে পজিটিভ ফিলিংস গুলো আছে পজিটিভ ফিলিংস গুলো যখন আপনি প্রকাশ করবেন তখন যে আপনাকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে যে বাহ আপনি এত সুন্দর করে এই কাজটা করেছেন সেই কমপ্লিমেন্টটা যদি জেনুইন হয় তাহলে আপনি বুঝে যাবেন যে সে আপনার সত্যিকারের বন্ধু কিনা সেটারও অর্থাৎ পজিটিভ আরো অনেক পজিটিভ জিনিস আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারে পজিটিভ ফিলিংস প্রকাশ করার পাশাপাশি আমরা আরেকটা বিষয়ের দিকে খুব নজর দিই সেটা হচ্ছে এবং সেটা আজকালকার সময়ে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনার অধিকারের জন্য আপনাকে দাঁড়াতে হবে স্ট্যান্ডিং আপ ফর ইউর রাইটস এটা আজকাল খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে আপনি অফিসে বলেন সোসাইটিতে বলেন ফ্যামিলিতে বলেন ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড আপ আপনি যদি না দাঁড়ান আপনার অধিকারের জন্য তাহলে অন্য কেউ সহায়তা করবে না আপনাকে প্রয়োজনে সেটা মারিয়ে যাবে আপনার পক্ষে তখন পরিস্থিতি সামাল দাও একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা হঠাৎ করে কোনো নিউজ শুনি খুবই প্রতিষ্ঠিত একজন মানুষ সবকিছু ভালো চলছে হঠাৎ করে দেখবেন যে সবকিছু তার ভেঙে চলে গেছে তো তখন আমরা খুব অবাক হই যে কোথায় সমস্যাটা হলো খুবই ওয়েল ইকুইপ স্কিল এডুকেটেড ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রং স্টেবল ফ্যামিলিতে খুব হ্যাপি কিন্তু হঠাৎ করে সব কিছু ভেঙে চলে যায় তার কারণ হচ্ছে যে কেউ একজন সেখানে স্ট্যান্ড আপ করেনি তার রাইটসের জন্য মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়াটার একটা সহজ উপায় হচ্ছে ইফ ইউ বিকাম এ গিভার আপনি ইয়েস পার্সন হলে আপনার আশেপাশে প্রচুর লোক জুটে যাবে কিন্তু একটা সময় আপনি নিঃস্ব হয়ে যাবেন তো সেই স্ট্যান্ড আপ করবার প্রয়োজনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাম্প্রতিককালে যে সোশ্যাল মুভমেন্ট গুলো দিচ্ছেন তার কিছুই না আপনাকে স্ট্যান্ড আপ করতে হচ্ছে আপনার রাইটস এর জন্য আপনার রাইটস কেউ দিচ্ছে না সেই বিষয়টা আমরা বলে থাকি আমরা বলে থাকি যে আপনার মাঝখানে ক্রোধ বা অ্যাঙ্গার বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করুন 
एंगल विषय टा होते हैं खूबी आम्र जो तो गुलू फीलिंग्स नहीं है काज कोरी पोती टा फीलिंग्स की आम्र खूब मोनोलेस क्लिनिकली आम्र शोजी बैखा कुत्ते वाली हैप्पी सैड जी समस्त विषय गुलू आते पेन सफरिंग्स किंतु एंगल होते हैं एक मिक्स्ड इमोशन ऐटा आमादेर एक बारी शाबाबिक समस्त घटनागुलों so, you can affect your body system. In this case, we have to say that you have to do everything in this case, but you have to do everything in this case. Addiction. So, you have to do everything in gambling. In our community, we have to do everything in gambling. Alcohol, drugs, 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 drugs. यही धोरणे एडिक्शन इतनी के नजर दावत अत्तम तो जरूरी तो शार्बिक भावे जखोन आपना लाइफ़ में यही विषय गुलो यही आठ नौ टा विषय जेटा मैं बोलती हूँ शेगुलो जखोन जोटे जाए तो खोन आपनी बोशुन जे एक बार आमी भालो थक बर किचु प्लान करुँगो शे जगह तिते आमी आज तम नसीर हम्मे जे � तीन भावे जो तो शुंदर करे आपने बैखा कर चिले ना मैं मुंधो है आपना कथा शुन सिलाम ये तो बास्तविक जीवनी ये ठीक जे प्रैक्टिस किन्व चौचार मध्य नहीं आशा शे जागे ठीक इन तो अनेक कोठीन आम्रा जो तो टा शाहो जे ये तो शुंदर करे शुन सी किन्व बास्तवता के बोल सी किन्तु भिन्नो कथा देखें टीवी ने एनालिसिस और उस ठंड ये पोर्ट्रेट शो में हो चुके छुट्टी टीवी रोटी निभाए शादी था कौन आप बारो अपने दरामुद्रण जाने चाहिए टीवी ने एनालिसिस और उस ठंड ये बंग शामनी तो उठी थी हिस्से में नासिर अहमद के पेच ही तिनी मानुषिक शास्त्रों ने काज करें अमरा कथा बोल चिलाम � जीवने अमरा व्यवहारिक इत्तोत्तेर आलोके किन्तु अमरा उन्हें किचु कुर्ते पारी ना अमरा चेष्टा कोल्लो अमदेर राग उन्हें शमनी अंतरणे थके ना अमरा चेष्टा कोल्लो जब प्रत्येक दिन भालो एक टी काज कोल्बो अमर निजेर जुन्नो खुशी राखर जुन्नो एक टी काज कोल्बो शेटी करा हुए उठे ना तो ये व्यवहारिक हाँ कुछ भी इम्पोर्टेंट जहाँ हमरा शब्द किसी जान लाम शब्द किसी बुझते पाल लाम विषय टर प्रोजेक्शन किन्तु कार्य कर करते पाल लाम ना ताला हमरा कुनो फॉला फॉल पाबो ना तो ये विषय टर शायद जे शब्द टास विषय टर किसी उन्हें शेट होच्छ पूरी गलपना अच्छा आपने की भावे आपना प्लानिंग स्किल टा बारा� तो ये ये रागे आपनी आपन निजेर जुन्नो काजेर जे तालिका तो ये करते हैं शेटा कोटो टुकु लम्बा होते हैं शेटा देखने में कोटो टुकु आपनर पक्षे आश्चर्य करा संभव आमी जो दी बोली जी आमी पोती दिनी एक टक करे बोई पोर बो शेटा वर पक्षे कोखनु ही संभव हो बे ना किंतु आमी जो दी बोली जी आमी एक टक बो तो प्लानिंग इन स्टेप्स गुलो आम्रा कुछ छोटो बाला थे कि बात से देर के शेखने को था बोली शेगुलो के आम्रा बोली होते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल आपनी एक तब एक तब छोटो बात से के परीक्षा करे देखते पारे न ताकि नहीं है जो दी आपनी तार सामने मैक्रोनल से समस्त मेनू चार देखिए बोले न जितु मी कौन ट ताले शे कॉन्फ्यूज्ड होएगे। शे शे एक बार दिख भी एक फोटा खूब डेलिशियस आ रही था। किन्तु तो आपने जिधि ताके प्रैक्टिस करान जे ए फूड अथवा ए टाइप दो तोर माच करे तुम्ही कौन टचाओ? तार चॉइस ताके लिमिट करे दावा। एवं शे चॉइस थे के शीतधंतन और अब बस्ता जिधि शे गोरे उठते प पौती दिन पाँच मिनटेर जुन्नो बोशे डीप ब्रीडिंग प्रैक्टिस करुँगो। शेटी कैमोन? 
ডিপ ব্রিদিং প্র্যাকটিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি ইদানিং দেখবেন যে অনেক অ্যাপসও আছে এর উপর ডিপ ব্রিদিং যেটাতে আপনার কারণ যখন আমরা অ্যাংশাস থাকি যখন আমরা স্ট্রেস আউট হয়ে যাই তখন আমাদের ব্রিদিংটা নরমাল হয় না সেই ক্ষেত্রে আমাদের শরীরে অক্সিজেনের অভাব পড়তে থাকে মাসলগুলো শক্ত হতে থাকে এবং আমাদের তখন সোমাটিক সিমটমস হয় সেগুলো আমাদের যারা সাইক্রেটিস্ট যারা আছেন যারা ডক্টর যারা আছেন তারা এক্সপ্লেন করে থাকেন তো আমরা যদি শুধু সিদ্ধান্ত নেই যে কিছুক্ষণ আমি কোনো কিছুই ভাববো না সারাদিন আমার কাজ করবার জন্য অসংখ্য মানে সুযোগ আছে অনেক সময় আছে কিন্তু কাজ না করবার জন্য কোনো সুযোগ নেই পাঁচ মিনিট আমি জাস্ট চুপচাপ বসে থাকব এবং আমি আমার নিঃশ্বাস নিব সেই নিঃশ্বাসটা আমি শোনার চেষ্টা করব। যারা মেডিটেশন করেন ইয়োগা করেন তারা ঠিক ওই কথাটুকুই বলেন যে বডি মাইন্ড কানেকশন তৈরি করা থ্রু এক্সারসাইজ এই পাঁচ মিনিট যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন অথবা আমি প্রতিদিন দশ মিনিট আমি আমার আজকের দিনে ভালো কি করেছে সেটা একটা কাগজের মধ্যে লিখে রাখব এবং অথবা একটা ডায়েরিতে লিখে রাখবো আমার এই ডায়েরিটার নাম দিয়েছে আমি হ্যাপি ডায়েরি ওকে অথবা ছোট ছোট বিষয় খুবই সামান্য বিষয়গুলো আমাদের বড় পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসে তো অনেকে এই কথাটা বলে থাকেন যে আসলে সম্ভব হচ্ছে না সম্ভব হচ্ছে না আমার আমরা শুরুতেই বলেছি যে ডিম্যান্ডিং একটা সময় এসছে আমাদের আমরা মাল্টাই টাস্কিং মোর রেসপন্সিবিলিটিস আমাদের একই সাথে সব কিছু করতে হচ্ছে আমেরিকানরা এখন প্রতি চার মিনিটে একবার করে ফোন চেক করছে সেটা একটা বিষয় কমিউনিকেশন বেড়েছে তো নিজের দিকের নজর দেওয়ার সময়টা আসলেই আমাদের কমে যাচ্ছে তা আমরা সেই কারণে বলে থাকি যে পরিকল্পনাটাকে সহজ করে ফেলুন ভেঙে 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 যেটা আপনি করতে পারবেন শুধু সেটাই করুন তাহলে আপনার মধ্যে সফল হওয়ার চিন্তাটাও আসবে যে আমি তো করতে পেরেছি আমি ওজন কমাতে চাই আস্থা তৈরি হওয়া আমি ওজন কমাতে চাই হঠাৎ করে আমার এক বন্ধু ওই দিন বলতেছিল যে সে বিশ পাউন্ড ওজন কমাবে আমি বলছি যে বন্ধু তাহলে পাঁচ পাউন্ডই হলে কেমন হয় ওকে তার কারণ বিশ পাউন্ড যখন সে দেখবে যে সে কমাতে পারেনি তখন তার মধ্যে হতাশা হবে কিন্তু পাঁচ যদি সে অ্যাচিভ করে ফেলে তাহলে কিন্তু তার মধ্যে আরো আগ্রহ হয়ে আরো পাঁচের দিকে যাবে তো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি কিভাবে পরিকল্পনা করছেন তার উপরে নির্ভর করে আপনার সাপোর্ট সিস্টেমটার একটা কথা আমি প্রায়শই বলে থাকি যে আপনার সাপোর্ট সিস্টেম খুব ইম্পর্টেন্ট কারা আপনাকে বলছে কথাগুলো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের ভালো থাকবার বিষয়টা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না আমরা খুব সফল প্রিয় মানুষ আমরা সফলতার পিছনে ছুটি সম্মানের পিছনে ছুটি অর্জনের পিছনে ছুটি সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আমরা আমাদেরকেই নিঃশেষ করে ফেলি তো পরিকল্পনাটাকে সহজ করলেই ওয়েলনেসের কনসেপ্টটা অ্যাচিভ করা সম্ভব গোলগুলো অর্জন করা সম্ভব আরেকটি জায়গায় একটু জানতে চাই যে আমাদের তো বয়সের ক্ষেত্রেও এই যে পরিকল্পনা আমরা বলি যে একটু ডিফারেন্ট হবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একরকম হবে আমরা যারা প্রাপ্ত বয়স্ক যাদের অনেক অফিস সংসার বাচ্চা অনেক কিছুর প্রেশার নিতে হয় তো সেই দুটো ভাগে যদি বিভক্ত করে আপনি আর একটু আমাদের একটু টিপস দিতেন আমি বলবো যে তথ্য দিতেন বাচ্চাদের বেলায় বিষয়গুলো কোচিং এর পর্যায়ে পড়ে আপনি 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 সেই সময় আপনি একজন কোচ আপনি তাকে কোচ করাচ্ছেন কারণ তাদের উপর আমরা রেসপন্সিবিলিটিটা সেভাবে দিই না বা রেসপন্সিবিলিটি তাদের নেই ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে রেসপন্সিবিলিটি না থাকলে তারা সেটাকে অনুভব করতে চায় না ডিনায়াল আসে ব্লেমিং আসে রেগে যাওয়ার প্রবণতা আসে তো সেটা বাচ্চাদেরকে কোচ করার সেটাকে একটা রুটিনের মধ্যে ফেলে দিতে হয় আমরা ক্রমাগত একটা বিষয় চর্চা করাবো আর বড়দের বেলায় ওয়েলনেসের কনসেপ্টটা বেসিক্যালি নির্ভর করে যে আপনি আপনার সামগ্রিক জীবনটাকে কিভাবে দেখছেন শুরুতেই যেটা বলেছিলাম যে আপনার পজিটিভ দিকগুলো আপনি একজন অনেস্ট পার্সন সেটাই আপনার পজিটিভ দিক যেটা দেখাও যায় না ওকে কিন্তু আপনি যদি সেই জিনিসটা ফিল করেন আপনার মধ্যে এটা আপনাকে সুস্থ রাখবে সব সময় চেষ্টা করে আপনাদের যা জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে বলুন 
तात्पर्यपूर्ण जेखने चर्चार विषय पार्टिकुलार विषय फोकस कर निजे स्ट्रेंथा के बाड़ान कथा एक ही साथ उन्नी फेतर कथा बोले प्रैक्टिस रिलिजियन रिलिजियन कन्सेप्ट निट्राल से क्षेत्र में मजखने फेथ बा स्पिरिचुअलिटी जी आसे से मानुषर बड़ एक आश्रय से आनी आपना के फाइंड आउट करते तो धन्यवाद अपन मंत्र चमत्कार सजेशन तो जेटा जो बड़ो बल्ले से जिनटा क्योंकि आस संगत है आज के जीवन पेचन दिखे तक तक हमें हिसाब निकाश करते थी कि पेलम कि पाई अथवा भूलता कथा हल ये नेगेटिव विषयगुलू जदि आपने बार बार आसते थे तेल अवश्य डिप्रेस हब निजे मत कर देखते मानुषर प्रयोजनगुल देखिए कि भाव एक पर्याय पर्याय चले जाए प्रथम चाहिए मौलिक उपकरणगुलो तर चाह सामाजिक स्वीकृति तरह चाह भविष्य निरापत्ता तरह चाह एक आत्मतृप्ति भावे नीडगुलो बाढ़ते थे तो प्राप्त वयस्क वयस्क जरा माज बयस पेड़ जा सिनियर जरा हम तरह बेलाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विषय आसे तक निजेद के निजे साथ ही बसते हैं जो कि चेलम कि पे कि पाई तासटा ये खूब सहज जो आनी कि पाननी से विषय तलिका जो तैरी कर तिप्रेस हबें और जतटुकू पे जा पे से तलिकाटा तैरी कर लेनी तुकु भलो थकते मानुष कर प्रसंग तुले अनुष्ठान द्वित धापे अनेक समय परिस्थिति से दिखेना सामग्रिक विषय आशपाशेष जेटी अनेक समय इतिबाचक नये सबकि प्रभाव फेल्ते अपना सामग्रिक मनस्तिक जगते शारीरिक जगते कर्मकांडे समस्त किेक्षापटे कि अनाकांक्षित कि घटना उदाहरण तुम क्योंकि जगो हम आशपाशे मानुषुलो से कांखित नये क्योंकि सब समय घटे जा परिस्थिति परिवर्तन करा सम्भव ना सेशने अनेक रागी बाच्चारा इसे जो जन्मानोर <laughs> 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 बेलाय ठीक परिस्थिति अनेक समय एरक पर्यायर 
নিজেদেরকে আবিষ্কার করি কোনো চয়েস থাকছে না তো চয়েস যেখানে না থাকে তখনই রিয়ালিটিটা কি কিং করে আপনি করতে পারবেন যখন আপনি আপনার টলারেন্স টা বেড়ে যাবে তখনই আপনি অ্যাকসেপ্ট করবার ক্ষমতা তখনই দাঁড়াবেন যখন আপনি আরো ভালো থাকতে পারছেন কিন্তু বাস্তবতা যখন এসে আপনাকে আঘাত করবে তখন আসলে আপনার টিকে থাকার সংগ্রাম তখন আপনি আর অ্যাডভান্সমেন্ট হতে পারছেন না সেই সময় আমার ভাবনায় অনেক সময় একটা বিষয়ে কাজ করে আমি প্যাসেন্টদের বিভিন্ন কথাবার্তা শুনি তো জীবন অনেক সময় সুন্দর না জীবন আমরা লাইফ ফেয়ারও না অনেক সময় কিন্তু একটা জিনিস খুব সুন্দর সেটা হচ্ছে জীবনের জন্য সংগ্রাম এই জিনিসটা খুব সুন্দর আমি আমার আমার আমি দেখেছি আমার প্র্যাকটিস থেকে অনেক দিনই হলো সেখানে একজন মানুষ তার কিছু মানে বাস্তবতা কিছু সিমটমস যেগুলো হয়তো লাইফে লাইফ লং থেকে যাবে সেগুলোকে মোকাবেলা করে সে কিভাবে ফাংশান করছে এভরি ডে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব কিছু করে যাচ্ছে শুধু আমাদের এই বিষয়ে একটু সচেতনতা বাড়াতে হবে আমরা খুব সামান্য পরিবর্তন করার কথা বলি খুব ছোট্ট ছোট্ট কাজ আপনি আজকে কি ভালো কাজটা করেছেন আপনার নিজের জন্য সেটা এক মিনিট সময় নিয়ে ভাবুন আজকে আপনি কোন বিষয়টা নিজের মাঝখানে আবিষ্কার করতে পেরেছেন যে যে ক্ষমতাটা বা যে দক্ষতাটা আপনার ছিল না কিন্তু আপনি হঠাৎ করে আজ মনে হয়েছে যে আমার আমি তো এটা করতে পারি এরকম একটা বিষয় আপনি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করুন সেটা আপনি প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন সেভাবেই কিছুক্ষণ আগে আমাদের এক দর্শক মন্তব্য করেছেন যে পরিবারকে একসাথে কাজ করতে হয় সবাইকে মিলে পজিটিভ ফিলিংসগুলোকে শেয়ার করতে হয় সেই বিষয়গুলো শেয়ার করুন বন্ধু তৈরি করুন আর সব মিলে হাসুন যে কোনো সময় যে কোনো ভাবে হাসার চেষ্টা করুন অসংখ্য ধন্যবাদ নাসির আহমেদ আমরা খুব জটিল খুব কঠিন অনেক সময় অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলি কিন্তু জীবনকে খুব সুন্দর সহজ সরল করার জন্য ছোট ছোট আপনার যে উপদেশগুলো সেগুলো আমার বিশ্বাস অন্তত পক্ষে আমি নিজেই অনেক কিছু শিখেছি দর্শক যারা দেখেছেন তারাও এখান থেকে কিছু না কিছু হয়তো নিয়েছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামীকাল থেকে একই সময় দেখা হবে টিভি অ্যানালিসিস নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন